buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con informazione in diretta su Telebari. In primo piano torniamo a parlare del coronavirus, scuole e atenei di tutta Italia chiusi da domani fino al 15 marzo. La decisione, l'ufficialità del governo è arrivata nel pomeriggio, ma nelle prossime ore potrebbe essere approvato il decreto con misure ancora più restrittive, come la chiusura di luoghi della cultura e anche dei luoghi dello sport. Alla cabina di regia questo pomeriggio ha partecipato anche Antonio De Caro in qualità di presidente del Lanci. Sentiamo. Sindaco, è stata disposta la chiusura delle scuole e degli Atenei in Italia, una misura preventiva? È una sospensione delle attività didattiche per cercare di contenere il fenomeno del coronavirus. Siamo davanti comunque a un'emergenza sanitaria nazionale ed è giusto che le decisioni vengano prese da una cabina di regia tenendo conto di azioni di carattere uniforme, omogeneo per aree territoriali, quindi oggi la cabina di regia eh, con il governo, le regioni e eh, le autorità sanitarie nazionali hanno deciso di intervenire sulla chiusura delle scuole e ovviamente ci atterremo a quelle che sono le indicazioni, faccio appello a tutti a non farci prendere dal panico, non abbiamo particolari problemi in Puglia, non abbiamo particolari problemi nella città di Bari. La persona che è stata contagiata in Lombardia e poi è arrivata a Bari sta molto meglio, siamo fiduciosi che a breve migliorerà ancora e definitivamente la sua condizione di salute. La, la situazione è difficile e complicata, soprattutto in alcune zone del nostro paese, non va sottovalutata, però siamo una comunità grande e forte, lo abbiamo dimostrato sempre nel nostro paese nei momenti di difficoltà si è sempre rialzato, quindi adesso pensiamo a contenere il virus e contemporaneamente già oggi a Palazzo Tigi ho partecipato a una riunione con i Presidenti delle Regioni e con il Consiglio dei Ministri, con i sindacati e le parti sociali per cominciare a attivare iniziative per il rilancio dell'economia, per la cassa integrazione in deroga, eh, ho chiesto di, di poter eh, eliminare le tariffe per gli asili nido, per il trasporto scolastico, le mense, quelle famiglie che ovviamente in questi giorni, in questi mesi non, non, non soffriranno di quel servizio, così come ho chiesto di anticipare alcuni investimenti previsti per il 2021, come i fondi per l'efficientamento energetico, per la sicurezza degli edifici, dei territori, per diciamo inserire liquidità attraverso gli investimenti immediatamente nel nostro paese. E i dati del contagio del coronavirus ad oggi sono stati forniti dalla protezione civile questo pomeriggio, sono 2706 malati per coronavirus in tutta Italia, 7 in Puglia di cui un solo decesso, eh, 295 sono ricoverati in terapia intensiva, 66 in più rispetto alla giornata di ieri, ma sale la percentuale di guariti del 72,5%, sono 276, 116 in più rispetto a ieri. Quanto ai tamponi ha dichiarato il commissario Angelo Borrelli, in conferenza stampa ne sono stati eseguiti 29.837, dei quali oltre 25.000 in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Negli ospedali ci sono 1.346 ricoverati con sintomi, mentre 1.065 sono in isolamento domiciliare. E dopo la conferenza stampa di questa mattina, anche il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha parlato della decisione del Governo in merito alla chiusura delle scuole. Sentiamo. Allora, abbiamo avuto da pochi minuti la conferma che il governo ha deciso definitivamente di chiudere eh, le scuole. Questa decisione ci tranquillizza, ci dà maggiore serenità e uno dei tanti rimedi che il governo sta ponendo in essere per evitare che il nostro sistema sanitario sia travolto dalla velocità con la quale il coronavirus eh, contagia e si riproduce in altre, in altre persone. In definitiva noi stiamo provando a evitare che la curva degli infetti salga molto rapidamente in un tempo molto ristretto e invece dare la possibilità al virus, sì forse di infettare lo stesso numero di persone, ma in un tempo molto più lungo in modo tale che il picco sia più basso e il nostro sistema sanitario sia in grado di reggere perché noi abbiamo medici in numero fisso 
abbiamo posti letto in modo fisso, abbiamo posti di terapia intensiva e subintensiva fissi, non possono essere allargati facilmente in un tempo breve e quindi dobbiamo per forza fare in modo che il contagio, se proprio ci deve essere, sia il più allungato nel tempo possibile. In questo periodo dovete tenere complessivamente delle condotte prudenti, dovete non stringere la mano a nessuno, non dovete stare in posti affollati, non dovete frequentare luoghi, parlo soprattutto ai ragazzi, non dovete frequentare luoghi dove ci sia facilità di eh, contatto e soprattutto dovete considerare in questo momento la necessità di essere, di lavarvi spesso le mani e di essere sempre molto prudenti, soprattutto con coloro che a vostra conoscenza hanno fatto viaggi in aree del paese che in questo momento sono considerate a rischio. Se teniamo tutti eh, delle buone misure con intelligenza e buonsenso possiamo rallentare la diffusione del contagio e consentire al nostro sistema sanitario, ai nostri ospedali, ai nostri medici di superare il contagio da coronavirus senza particolari problemi. E una dipendente di un negozio che si trova all'interno dell'ex Shan di Casa Massima è risultata positiva al coronavirus. La notizia è stata confermata dal sindaco di Casa Massima, Giuseppe Nitti. Anche il direttore della galleria ha informato tutti gli operatori attraverso una nota scritta. Egregio operatori, si legge nel testo, vi informiamo che abbiamo da poco avuto notizia certa di un caso di contagio di un dipendente del centro commerciale. Il negozio è stato chiuso e sanificato. Alla nota ha fatto seguito la risposta di Tata Italia, società che gestisce il negozio all'interno dell'ex galleria. Come da direttiva AS, prima della riapertura avvenuta in data 3 marzo a scopo precauzionale è stato messo in quarantena tutto il personale entrato in contatto con l'ex dipendente il punto vendita di casa massima è stato sanificato prima della riapertura e confermiamo, continuano datata, che tutto il personale attualmente operativo non è entrato in contatto con l'ex dipendente siamo essere fatti e indignati concludono dei messaggi audio che in questo momento circolano in rete palesemente falsi e diffamatori che determinano panico tra clienti e operatori e la famiglia del 47enne, risultato positivo al coronavirus, sfortunatamente si era messa in autoquarantena da diversi giorni. Ad ogni modo, seppure allo stato nessun componente del nucleo familiare mostri sintomi sovrapponibili a quelli del virus, stiamo comunque adottando tutte le misure precauzionali del caso. Così il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, tra gli interventi programmati, la chiusura momentanea, scriveva stamattina, della scuola frequentata dai figli del 47enne. Si tratta del plesso di amici, se abbiamo ispezionato i registri scolastici e se sentito la mamma dei bambini. Gli stessi nei giorni scorsi hanno frequentato la scuola solo martedì 25 e giovedì 27 febbraio. Noi abbiamo sanificato gli spazi sabato 29, quindi in teoria non ci sarebbe bisogno di alcun tipo di eh, intervento. Non sono mancate le polemiche, una misura senza senso, si legge sui social, tra chi commenta il provvedimento del sindaco, si chiudono tutte le scuole o tutti gli uffici o non serve a niente. Ovviamente una notizia riferita a quanto accaduto questa mattina. E continuiamo a parlare di coronavirus perché al Policlinico gli operatori i sanitari studiano per farsi trovare pronti all'emergenza. Al Balestrazzi si valutano le prime pubblicazioni scientifiche elaborate dall'inizio del contagio in Cina. Gli operatori del Policlinico che ascoltano attentamente, gli esperti che stanno gestendo l'emergenza in prima linea, che illustrano tutto ciò che ad oggi si conosce in base ai primi studi compiuti in questi due mesi in Cina. Conoscere il virus per poterlo affrontare più agevolmente al Policlinico di Bari vengono date tutte le informazioni su come gestire i casi sospetti che si presentino innanzi agli operatori, a cominciare dai sintomi più frequenti, febbre e tosse su tutti, in più anche dispnea, cioè difficoltà a respirare in molti dei casi esaminati, dagli esami di laboratorio si può riscontrare l'informazione infopenia e aumento proteina C reattiva, ma entrambe sono condizioni non presenti in tutti quanti i casi, più interessanti gli elementi che emergerebbero dai quadri radiologici, in molti pazienti ci sarebbero anomalie della TAC anche precedenti alla comparsa dei sintomi, il più delle volte con coinvolgimenti bilaterali. Nei protocolli attuati si effettuano le TAC per ora con percorsi riservati ai primi segni di insufficienza respiratoria, una buona notizia arriva per le gravidanze, tutti i bambini esaminati sono nati in buona salute con PCR negative. Solo un caso è risultato positivo in cui però la trasmissione, vista la tardività del controllo, potrebbe essere avvenuta post partum. 
E l'ASL di Bari potenzia i percorsi differenziati con sette container per triage ed isolamento all'esterno di tutti gli ospedali di Bari, Putignano, Molfetta, Altamura, Monopoli, Corato e Terlizzi, compreso l'ospedale di Venere. I container saranno montati la prossima settimana e al loro interno si svolgeranno le attività di triage e isolamento fino all'eventuale trasferimento nell'unità operativa di malattie infettive più vicina, secondo le modalità di trasporto previste nella massima sicurezza per pazienti e operatori. Le strutture esterne temporanee saranno a disposizione degli ospedali per due mesi e il servizio sarà prorogabile secondo le necessità che si dovessero riscontrare in base all'evoluzione del quadro epidemiologico dell'epidemia da Covid-19. E noi ci fermiamo per qualche istante ma torniamo tra pochissimo con altre notizie. E rieccoci in diretta con l'edizione serale del nostro telegiornale, ripartiamo subito dalla cronaca svolta sull'omicidio di mafia in cui fu ucciso a Bari Vito Romito, l'agguato nel 2004 identificati dai carabinieri, il mandante e l'esecutore materiale. Sono stati identificati e rintracciati ad Aversa in provincia di Caserta e a Lecce. Il mandante è uno degli esecutori dell'omicidio di Vito Romito, il diciottenne ucciso in via Taranto nel quartiere San Paolo a Bari a novembre di 16 anni fa. Giorgio Martiradonna, 49 anni, Roberto Boccasile di 34, sono stati arrestati dai carabinieri del comando provinciale di Bari su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Il provvedimento è stato adottato sulla base di elementi raccolti nel corso di un'indagine riaperta nel 2020. 2017 a seguito delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. L'omicidio secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti è da ricondurre alla guerra di mafia tra il clan Capriati a cui facevano capo Martira Donna e Boccasile e il clan Strisciullo a cui apparteneva invece Romito. A decidere l'esecuzione mortale del diciottenne freddato da proietti di una pistola calibro 7,65 fu proprio Giorgio Martiradonna, elemento di spicco del clan Capriati come risposta all'omicidio di Antonio Fanelli avvenuto pochi giorni prima a Bari Vecchia. Nell'agguato rimasero feriti anche Luigi Martiradonna, fratello di Giorgio e Davide Monti. Si chiamava Carmine D'Aprano, aveva 59 anni ed era di Bari, il motociclista che ieri sera ha perso la vita lungo l'autostrada a 16 nel tratto tra Candela e Lacedonia in direzione Canosa. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale. A quanto si apprende l'uomo era solo in sella la sua motocicletta, due le moto coinvolte nel sinistro stradale. I carabinieri di Putignano hanno arrestato due cittadini georgiani per tentato furto aggravato e tentata corruzione. I due poco prima avevano trafugato dei prodotti alimentari da un supermercato di noci per poi darsi alla fuga a bordo di una potente station wagon. Fermati a Putignano, quindi una volta trovati in possesso di quanto rubato nel market, nell'estremo tentativo di farla franca, i due ladri hanno cercato di corrompere i militari proponendo loro la somma di 100 euro affinché li lasciassero andare via. Una volta Stati e entrambi sono finiti ai domiciliari nella loro abitazione di Corato, mentre la refurtiva del valore di circa 70 euro è stata restituita al proprietario del negozio. <coughs> Esami di guida truccati, 89 persone a processo, 9 imputati accusati del reato di associazione per delinquere finalizzata al plagio letterario avrebbero messo in piedi una base operativa con sede a Bari dalla quale partivano le risposte ai candidati durante gli esami di guida. Rischiano il processo anche tutti coloro che avrebbero conseguito la patente di guida con questo sistema truffaldino i titolari compiacenti di autoscuole. In 80 tra candidati, loro familiari e titolari di autoscuole rispondono di falsa attribuzione di lavori altrui. L'udienza preliminare inizierà il 29 aprile nell'aula bunker di Bitonto, dinanzi al GUP del Tribunale di Bari. Al vertice del presunto sodalizio a conduzione familiare ci sarebbe il pluri pregiudicato barese Battista Lovreglio, 62enne, affiliato al clan Parisi, aiutato da figli, fratelli e nipoti. Il giro d'affari complessivamente stimato nei due anni di indagini, ovvero due 2014-2019 di circa 250 mila euro. <coughs> E il Tribunale di Bari ha imposto al Comune di Bari l'iscrizione anagrafica di un richiedente asilo nel Bangladesh, residente in Italia dal 2016 e titolare di permesso di soggiorno temporaneo. Il Comune aveva rigettato l'istanza di iscrizione anagrafica nel registro dei residenti perché sulla base del decreto Salvini il permesso di soggiorno per richiesta di asilo in quanto temporaneo non era considerato titolo valido a legittimare la richiesta. Per il giudice però il diritto all'iscrizione richiede due requisiti necessari. Uno 
oggettivo consistente nella permanenza di un certo luogo e uno soggettivo e cioè l'intenzione di abitarvi stabilmente come in questo caso perché l'uomo ha stipulato un contratto di fitto di un appartamento a Bari per due anni. E questo pomeriggio alla Feltrinelli di Bari Francesco Gabbani ha incontrato i suoi fan per il firmacopie del suo ultimo album, viceversa. Siamo! Se si può spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa la monia del nostro amore Basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare. Tappa barese del tour viceversa di Francesco Gabbani nelle librerie Feltrinelli d'Italia ad accogliere il cantautore di Carrara, una folla di fan grandi e piccini che da occidentali scarma viceversa hanno intonato le sue più famose canzoni durante l'attesa per il firmacopie del nuovo album uscito il 14 febbraio e che contiene proprio il brano viceversa presentato al Festival di Sanremo e già certificato disco d'oro. Da quanto ti piace? Eh, da ramen. Damen. 2017? 16. Ah, 2016. Non... Un artista proprio completo, a 360 gradi. Ha accompagnato sua figlia al firma copia di Francesco Cabani o piace anche a lei? Piace anche a me, sì. Come mai le piace? È perché è lei che me l'ha trasmesso. È carino, simpatico, tutto. È Ti assomigli un po'? Sì, sì, forse abbiamo qualcosa in comune, non so, devo chiedere, non so, tra il padre e la madre magari, non lo so. Wow, eternamente ora c'è un posto che tengo nascosto per te. E la tua fidanzata hai dedicato qualche canzone di Gabbani? Eternamente ora. E nonostante l'emergenza legata al coronavirus, i fan di Francesco Gabbani non si sono fermati e hanno atteso per tutto il pomeriggio il loro turno per un selfie con il loro idolo. È necessario prendere le precauzioni, ma non bisogna vivere nella paura, inchiudersi in casa e non avere una vita sociale. E questa è proprio una testimonianza. Noi... Siamo tutti preoccupati ovviamente, però non, questo non ci deve impedire di vivere, di viverci appunto questa bella esperienza. Non, non vedo che sia così da aver paura per non venire a seguire una persona che ti piace. Grazie Mari! E per questa edizione del telegiornale è davvero tutto, ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.telebari.it mentre l'informazione su Telebari torna più tardi. Grazie per averci seguito, buona serata. Meteo è offerto da sgservicesud.it Amici tra i Bimeteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì che vedrà l'avvicinamento all'Italia di una nuova perturbazione atlantica che andrà a interessare in giornata, specie la seconda parte del giorno, le regioni di nord-ovest e l'alto Tirreno. Controlliamo infatti la nuvolosità prevista sul nostro paese, ecco la nuova perturbazione che si avvicina all'Italia, inizialmente senza conseguenze, ma diciamo nella seconda parte del giorno la nuvolosità aumenterà prima al nord-ovest e sull'alto Tirreno e poi su tutto il centro-nord. E anche come precipitazioni a partire dal pomeriggio torneranno delle piogge sulle regioni nord-occidentali e sull'alto Tirreno e come vedete torna anche parecchia neve sull'arco alpino, da prima su quello più occidentale ma poi in estensione a tutte le Alpi. Quindi in definitiva ci attende un giovedì che partirà sì bene un po' in tutta Italia ma poi dal pomeriggio un rapido aumento della nuvolosità, da prima diciamo al nord-ovest e sull'alto Tirreno con le prime piogge, poi a fine giornata le precipitazioni si estenderanno anche al nord-est, meglio invece nel resto del centro-sud, in particolare nelle regioni meridionali, non mancheranno ampie zone di sereno. Con questo è tutto, per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Il meteo è offerto da...